ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் பேக் டு சுனிஸ் ஃப்ளேவர் இன்னைக்கு பார்த்திங்கன்னா ஒரு எக் ஆம்லெட் தான் பார்க்க போகிறோம் ஆனியன் கேரட் கொத்தமல்லி சில்லி கொஞ்சம் வெந்திய கீரை கேப்சிகம் பீன்ஸ் அப்புறம் கேபேஜ் பொட்டேட்டோ இத்தனையும் வச்சு தான் ஒரு ஆம்லெட் வெஜ்ஜி ஆம்லெட் பண்ண போகிறோம் ஸோ ரொம்ப டெலிஷியஸாக இருக்கும் இதை கண்டிப்பாக நீங்கள் ட்ரை பண்ணுங்கள் ஸோ நான் ட்ரை பண்ணி டேஸ்ட்டும் பண்ணிட்டேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஸோ உங்களுக்காக ஒன்ஸ் மோர் நான் வீடியோ பண்ணிகிட்ருக்கேன் ஸோ ஃபஸ்ட் ஆயில் ஊற்றிக்கோங்க ஆனியன் போட்டு நல்லா சொட்டை பண்ணிக்கோங்க ஸோ குழந்தைங்களுக்கு வந்து ஒரு பிஸா சாப்பிட்ட மாதிரி ஒரு ஃபீல் வரும் அந்தளவுக்கு நல்லாயிருக்கும் அதுலேயும் நான் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் போட்டுட்ருக்கேன் பாருங்கள் ஸோ ஒரு ஸ்பூன் அளவு இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் பண் போட்டு கொஞ்சம் அந்த வந்து ஆனியன்ஸ் நல்லா கொஞ்சம் குக் ஆகட்டும் ரொம்பவும் ஓவர் குக் ஆக வேண்டாம் ஸோ க்ரன்ச்சியாக இருக்கணும் ஸோ லைட்டாக குக் ஆன போகணும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஸோ இப்போ வந்து நீங்கள் பொட்டேட்டோ ஆட் பண்ணிக்கோங்க ஸோ நான் நிறைய வெஜ்ஜிஸ் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் கேபேஜ் பொட்டேட்டோ கேப்சிகம் அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா பீன்ஸ் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் சில்லி ஸ்க்ரீன் சில்லி கொஞ்சம் தேவையான போட்டுக்கோங்க வேண்டாம்னா ஸ்கிப் பண்ணிக்கோங்க ஏன்னா பெப்பர் கார்ன்ஸ் எல்லாம் போடுறோம் ஸோ கேரட் இப்போ வந்து வெந்திய கீரை வந்து கொஞ்சம் இது குக் ஆன பிறகு வெந்திய கீரை கொஞ்சம் நேரம் விட்டு போட்டுக்கலாம் ஸோ இதை வந்து நல்லா சோட்டை பண்ணிக்கோங்க ஸோ அதை கொஞ்சம் குக் ஆகணும் இல்லையா அந்த பொட்டேட்டோ அப்புறம் அதை கேபேஜ் எல்லாம் ஸோ இப்போ வந்து தேவையான அளவுக்கு சால்ட் போட்டுக்கலாம் சால்ட் போட்டு இப்போ வந்து பாருங்கள் நான் கொஞ்சம் குக் ஆன பிறகு வெந்திய கீரையை ஆட் பண்ண போகிறேன் ஸோ அத்தையும் நல்லா கலந்து விட்டுக்கோங்க இது வந்து ஒரு ஸ்நாக் ரெசிபி மாதிரி கூட நீங்கள் குழந்தைங்களுக்கு பாக்ஸ் பண்ணி கொடுத்து அனுப்பலாம் நல்லாயிருக்கும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ நான் கொஞ்சம் நேரம் லிட்டு போட்டு க்ளோஸ் பண்ணிவிட்டு போகிறேன் ஒரு டூ டு த்ரீ மினிட்ஸ் வந்து கொஞ்சம் குக் ஆகட்டும் ஸோ பாருங்கள் இப்போ அது ஆல்மோஸ்ட் லைக் குக் ஆகிருக்கு ஸோ இதுக்கு தேவையான இது மிக்ஸ் ஹர்ப்ஸ் இருக்குது இல்லைங்களா மிக்ஸ் ஹர்ப்ஸு ஸோ அதை நான் போட்டுட்ருக்கேன் எல்லாம் போட்ட பிறகு கொஞ்சம் அதை சொட்டை பண்ணி விடலாம் இப்போ வந்து நான் பெப்பர் போடுறேன் பெப்பர் பவுடர் பெப்பர் இருக்குது இல்லைங்களா நான் ஆல்ரெடி க்ரஷ் பண்ணி வச்சுருப்பேன் ஸோ அதை தான் நான் போட்டுட்ருக்கேன் உங்களுக்கு எந்த அளவுக்கு ஸ்பைசினஸ் வேணுமோ அந்த அளவுக்கு போட்டுக்கோங்க ஸோ இப்போ நான் கொஞ்சம் நேரம் ஒரு டூ மினிட்ஸ் ஒரு ஒன் மினிட் அளவுக்கு குக் பண்ணிவிட்டு காட்டுறேன் இப்போ பாருங்கள் ஆல்மோஸ்ட் அது ஆயிடுச்சு ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ வந்து நான் எக்கு உடச்சி ஊற்றி ஒரு பவுலில் வச்சுக்க போகிறேன் ஸோ நான் டோட்டலாக ஃபைவ் எக்ஸ் எடுத்துருக்கேன் ஸோ அதை வந்து ஃபைவ் எக்ஸ்க்கு நான் இப்போ நம்ம சாட்டை பண்ணி வச்சிருந்தோம் இல்லையா எல்லா வெஜ்ஜிஸும் அதில் போட்டு நல்லா மிக்ஸப் பீட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ அது வந்து எக்கும் பின் அந்த வெஜ்ஜிஸும் நல்லா மிக்ஸப் ஆச்சுன்னா ஒரு நல்ல டெக்ஸ்டர் இருக்கும் ஸோ நல்லா பீட் பண்ணுங்கள் ஸோ நான் பீட்டில் வச்சு நான் பீட் பண்ணிகிட்ருக்கேன் பாருங்கள் நல்லா பீட் பண்ணிவிட்டு இப்போ நான் வந்து ஃபர்ஸ்ட் பேன் வச்சுக்கிறேன் ஒரு ரெண்டு ஸ்பூன் அளவுக்கு ஆயில் விட்டுக்கோங்க ஸோ அது ஈவனாக வந்து எல்லா இடத்துலையும் ஸ்ப்ரெட் ஆகிற மாதிரி பண்ணிக்கோங்க ஸோ பண்ணிவிட்ட பிறகு நம்ம எடுத்து வச்சுருக்க ஒரு எக்கோட இருக்குது இல்லைங்களா ஸோ மிக்ஸ்சர் வெஜ்ஜி மிக்ஸ்சர் ஸோ அதை வந்து இப்போ ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ வீட்டில் வெஜிடபிள்ஸ் கண்டிப்பாக இருக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி டிஃப்ரெண்ட்டாக பண்ணி கொடுங்க லைக் ரொம்ப விருப்பி விரும்பி சாப்பிடுவாங்க ஸோ தட் நல்லாயிருக்கும் டேஸ்ட் கூட ஒரே மாதிரி ஆம்லெட் போட்டு கொடுத்தா அது கொஞ்சம் போரிங் இல்லையா ஸோ வெஜ்ஜிஸ் போன மாதிரியும் இருக்கும்ல ஸோ இப்போ நான் வந்து கொஞ்சம் சில்லி ஃப்ளேக்ஸ் போடுற மேலே சில்லி ஃப்ளேக்ஸ் வந்து காஞ்ச மிளகாவை வந்து கொஞ்சம் மிக்சியில் அடித்து வேறு வேறையாக இருக்கும் இல்லைங்களா ஸோ அந்த தான் சில்லி ஃப்ளேக்ஸ் ஸோ அதை போட்ட பிறகு நான் கொத்தமல்லி வந்து தூவி விட போகிறேன் ஸோ அதை டாப்பிங் மாதிரி நல்லா வரும் ப்ளஸ் ஜீரண சக்தி அதிகம் பண்ணும் ஸோ அதனால் இப்போ வந்து ஒரு கொத்தமல்லி ஃபுல்லாகிட்டு நான் போட்டு காட்டுற பாருங்க ஆல்மோஸ்ட் ஒரு டூ டு த்ரீ மினிட்ஸ் அளவுக்கு குக் ஆக விட்டுடுங்க லிட்டு போட்டு க்ளோஸ் பண்ணி பாருங்க இப்போ நான் ஆல்மோஸ்ட் வந்து கொஞ்சம் லைட்டாக நீங்கள் வந்து அப்பப்போ எடுத்து பார்த்துட்டே இருங்க ஸ்லைட்டாக 
ஸோ இந்த மீடியம் லோ ஃப்ளேம் மீடியம் ஃப்ளேமில் தான் நான் வச்சுருக்கேன் இப்போ வந்து ஜஸ்ட் ஃப்ளி ப்ளேட்லேருந்து நான் எடுத்திருக்கேன் அதை வந்து இப்போ ஃப்ளிப் பண்ணிவிட்டு உங்களுக்கு காட்டுறேன் திருப்பி போட்டுடுறேன் நான் ஸோ அதாட் ஈஸியாக இருக்கும் உங்களுக்கு இப்போ நான் அதை திருப்பி போட்டு காட்டுறேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ் பாருங்கள் தவாவோடு ஜஸ்ட் கீழே ஒரு துணி வச்சுக்கோங்க போதும் பாருங்கள் ஃப்ளிப் பண்ணிட்டேன் ஸோ ஆல்மோஸ்ட் இந்த பின்னாடி சைடு வந்து ஃபுல்லாகிட்டு குக் ஆகிடுச்சி ஸோ ஒரு ஒன் மினிட் அளவுக்கு லிட் போட்டு க்ளோஸ் பண்ணி விட்டுடுங்க ஸோ அந்த சைடு ஃப்ளிப் பண்ண சைடு கூட க்ளீனாக குக் ஆகிடும் ஸோ தட் ஈவனாக இருக்கும் இப்போ பாருங்கள் சாஃப்ட்னஸ்னால் அந்த டெக்ஸ்டர் கட்டிகிட்ருக்கேன் ஆல்மோஸ்ட் குக் ஆகிடுச்சி இதை இப்போ வந்து நான் மறுபடியும் திருப்பி போட்டு உங்களுக்கு காட்டுறேன் பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் பாருங்கள் அருமையாக வந்திருக்கு ஸோ பார்க்கவே எவ்வளோ நல்லா இருக்குது டெக்ஸ்டரும் அவ்வளோ சாஃப்டாக இருக்குது ஜூஸியாக இருக்குது லைக் அந்த தொடர்ச்சியே தெரியும் பாருங்கள் ரொம்ப நல்லா வந்துச்சு ஃப்ரெண்ட்ஸ் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் நான் ஆல்மோஸ்ட் இது வந்து லன்ச் பாக்ஸ் ரெசிபி மாதிரி கூட நீங்கள் ஸ்நாக்ஸுக்கு கண்டிப்பாக இந்த மாதிரி ட்ரை பண்ணிவிட்டு எனக்கு கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எப்படி இருந்ததுன்னுட்டு ஸோ ஆல்மோஸ்ட் நான் பிஸா லேயர் மாதிரியே எடுத்துகிட்ருக்கேன் பாருங்கள் ஸோ அதை கட் பண்ணிவிட்டு இந்த மாதிரி சேம் இதை பாருங்கள் அதே மாதிரி பிஸா லேயர் மாதிரியே எடுத்திருக்கேன் ஸோ டேஸ்ட் கூட ரொம்ப நல்லா வரும் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணுங்கள் அதோடய டெக்ஸ்டர் நான் தொட்டு காட்டுறேன் பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஸோ ப்ளஃபினஸும் காட்டுற பாருங்கள் பாருங்கள் எவ்வளோ சாஃப்டாக வந்திருக்கு உள்ள வெஜ்ஜிஸ் எல்லாம் இருக்கும் கண்டிப்பாக இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா எனக்கு லைக் கொடுங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்னொரு வீடியோவில் உங்களை பார்க்குற வரைக்கும் பாய்